நண்பர்களே வணக்கம் ஒரு சின்ன கற்பனை ஒரு அழகான ஆறு இந்த ஆறை சுற்றி பருத்தி வயலில் நிறைந்த ஒரு ஊர் அந்த ஊருக்கு நடுவில் ஒரு சந்தை அந்த சந்தைக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ரயில் நிலையம் என்ன தமிழ் சினிமாவில் வர கிராமம் மாதிரி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி தோற்றத்தில் இருந்த ஒரு ஊர் இன்றைக்கி இந்திய வரைபடத்தில் இல்லை இல்லை உலக வரைபடத்திலே ஒரு முக்கியமான பகுதியாக மாதிரி இருக்குது இந்த ஜீம்பூம்பு அதிசயம் எப்படி நடந்துச்சு இந்த அதிசயத்துக்கு காரணமானவங்க யார் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தின் போது ஒருங்கிணைந்த கோவை மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்த ஊர் தான் திருப்பூர் திருப்பூரில் பருத்தி விவசாயம் பிரதான தொழிலாக இருந்துச்சு வடநாட்டிலிருந்து திருப்பூருக்கு பருத்தி வாங்க வந்த வியாபாரிகள் கோயம்புத்தூரோட தட்ப வெட்ப சூழ்நிலை வந்து பஞ்சாலை அமைக்கிறதுக்கு ஏதுவாக இருந்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு கோயம்புத்தூரில் பஞ்சாலைகளை தொடங்கினாங்க அந்த பருத்தியை பதப்படுத்தி பஞ்சா மாற்றக்கூடிய பஞ்சாலைகள் அந்த பஞ்ச நூலை மாற்றக்கூடிய நூற்பாலைகள் அந்த நூலை பயன்படுத்தி துணி செய்யக்கூடிய நெசவாலைகள் அப்படின்ட்டு துணி வர்த்தகம் கோயம்புத்தூரில் பிரபலமாக இருந்துச்சு கோயம்புத்தூரில் செயல்பட்டு வந்த பெரும்பாலான தொழிற்சாலைகள் திருப்பூரில் விளையக்கூடிய இந்த பருத்தியை நம்பி தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் திருப்பூரில் பருத்தி விவசாயத்தை தவிர இன்னொரு தொழிலும் பிரபலமாக இருந்துச்சு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கதர் நெசவு ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தின் போது பெரும்பாலான மக்கள் வேலை இல்லாமல் பசியிலையும் பஞ்சத்திலையும் வாடினாங்க அவங்கள வந்து வறுமையிலிருந்து மீட்கிற வகையில் திருப்பூரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் காந்தியனுடைய ஆசிரமத்தை முன்மாதிரியாக கொண்டு ஏராளமான சர்வோதய சங்கங்கள் தொடங்கப்பட்டுச்சு இங்கு மக்கள் உறுப்பினர்களாகி அவங்க வந்து கதர் நெசவு செஞ்சு தங்களுடைய வறுமையிலிருந்து மீட்டுக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லணும் இந்த மாதிரி திருப்பூரில் பருத்தி விவசாயம் கதர் நெசவு இந்த ரெண்டும் பிரபலமாக இருந்துச்சு பின்னலாடை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருப்பூரில் கிடையவே கிடையாது நெசவுக்கும் பின்னலாடைக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இரண்டு நூலிலைகளை ஊடும் பாவுமாக சேர்த்தி இப்படி கூட்டல் குறி மாதிரி வந்து நெசவு செய்கிறது தான் இந்த சாதாரண நெசவு முறை ஆனால் பின்னலாடை அப்படிங்கிறது என்னென்னா படுகிடை சிங்குத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகையில் இப்படி பெருக்கல் குறி மாதிரி வந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடியது தான் பின்னலாடை இந்த பின்னலாடை திருப்பூருக்குள்ளே நுழைஞ்ச கதை ரொம்பவே சுவாரஸ்யமானது திருப்பூர்லேருந்து ஆங்கிலேய முன்சீப் நீதிமன்றத்தில் எழுத்தராக வேலை செஞ்சவர் முகமது கவுஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இஸ்லாமியர் அவருக்கு ஏழு ஆண் ஒரு பெண் அப்படின்னு எட்டு குழந்தைகள் இருந்தாங்க இவருடைய இரண்டாவது மகன் மஸ்தான் சாஹிப் அவர் வந்து திருப்பூரில் ஒரு நாடக சபா நடத்திட்டு இருக்காரு இதில் வந்து பிரபலமான நாடக நடிகர்களும் நடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த காலத்தில் வெளியான ஊமை படங்கள்னு சொல்லக்கூடிய வசனங்கள் இல்லாத சலன படங்களை திரையிடுறாரு இதுக்கு மக்கள்கிட்ட ஒரு அமோகமான ஆதரவு இருக்குது இதையெல்லாம் வந்து மஸ்தான் சாஹிப்போட தம்பிகளான என்ஜி குலாம் காதர் சாஹிப் சத்தார் சாஹிப் இவங்க ரெண்டு பேரும் கவனிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான புதிய சினிமா தொழில்நுட்பங்களை தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஆசை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளிநாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட பேசும் படமான மெலடி ஆஃப் லவ் அப்படிங்கிற படம் இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக கொல்கத்தாவில் திரையிடப்படுது இது வந்து இந்திய சினிமாவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கு இந்த பேசும் பட இயந்திரத்தை திருப்பூருக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குலாம் காதரும் சத்தார் சாஹிப்பும் முடிவு பண்ணுறாங்க அஞ்சு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி பணம் சேர்த்துறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சாம் வருடம் அன்னைக்கு இந்தியாவினுடைய சினிமா தலைநகராக விளங்கிய கொல்கத்தாவுக்கு இந்த சினிமா இயந்திரத்தை வாங்கிட்டு வராக்கு குலாம் காதர் போகிறாரு இங்கே தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் நடந்துச்சு கொல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய கிட்டாப்பூர் அப்படிங்கிற பகுதியில் குலாம் காதர் தங்கியிருக்காரு அவர் தங்கியிருக்கக்கூடிய பகுதியில் வீட்டில் சில கையால் இயக்கப்படும் இயந்திரத்தை வச்சு ஒரு ஆடையை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அந்த இயந்திரம் அந்த ஆடை ரெண்டுமே அவருக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது அந்த ஆடைக்கு பேர் என்னன்னு கேட்குறாரு அதுக்கு பேர் பனியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆடை வந்து ரொம்ப மிருதுவாகவும் அணிஞ்சிக்கிறதுக்கு ரொம்ப இலகுவாகவும் இருக்குது அந்த காலத்தில் உள்ளாடை அணிகிற வழக்கம் வந்து தமிழ்நாட்டில் கிடையாது ஒரு சில பெரிய பணக்காரர்கள் மட்டும் மில் துணியில் செஞ்ச அந்த உள்ளாடைகளை அணிஞ்சிட்டு இருக்காங்க பனியன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு அப்போ வந்து தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தெரியாது இந்த வித்தியாசமான உடையும் அதை தயாரிக்கிற இயந்திரமும் இவருடைய கவனத்தை ரொம்பவே ஈர்த்துருது அதனால் சினிமா இயந்திரம் வாங்குகிற தன்னுடைய முடிவை மாற்றிக்கிட்டு இந்த இயந்திரத்தை வாங்கிட்டு திருப்பூர் வந்து சேர்றார் இவர் சந்தித்த முதல் சவால் என்னென்னா குடும்பத்திலேயே மிகப்பெரிய குழப்பமும் எதிர்ப்புகளும் எழுது இந்த இயந்திரத்தை ஏன் வாங்கிட்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதையெல்லாம் கண்டு கலங்காத குலாம் காதர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தன்னுடைய தம்பியான சத்தார் சாஹிப்பை பங்குதாரராக சேர்த்துட்டு தென்னிந்தியாவினுடைய முதல் பின்னலாடை நிறுவனமான பே
இவர் என்ன பண்ணுறாருனா பெட்டர் மார்க்ஸ் லைட்டெல்லாம் வச்சு வெடிய வெடிய அந்த இயந்திரத்தோட இயந்திரமாக மாதிரி துணிகளை உற்பத்தி பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்போது ஒரு பிரச்சனை வருது என்ன அப்படின்னா அந்த இயந்திரம் வந்து பழுதாகிடுது இயந்திரத்தை பழுது நீக்கணும்னா மறுபடியும் கொல்கத்தா தான் கொண்டு போகணும் அப்படியான சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சகோதரர்களே சேர்ந்து அதை பழுது நீக்கி அந்த மிஷினோட மிஷின் மேனாகவும் மாறுறாங்க இப்போ மறுபடியும் இன்னொரு சவால் சந்திக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா அந்த பின்னலாடை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஊசி வந்து உடஞ்சிருது உடனே வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கோயம்புத்தூரில் வின்சென்ட் ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய மாரியப்பன் லேத் ஒர்க் ஷாப் அங்கே போய் அது மாதிரியான ஊசிகளை வந்து இவங்க தயாரித்து கொண்டு வராங்க இப்படியான உற்பத்தியில் இருக்கக்கூடிய சவால்களை எல்லாம் வெற்றிகரமாக கடந்து வந்து அவங்க உற்பத்தி பண்ணுறாரு அந்த உற்பத்தி பண்ண பணியன்களை எடுத்துக்கிட்டு திருப்பூரில் சுற்றுப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சந்தைகளில் விற்க இருக்க போகிறாரு ஆனால் அதுக்கு போதுமான ஆதரவு மக்கள்கிட்ட இல்லை மக்கள் வந்து இந்த பணியனை வாங்கறதுக்கு தயங்குறாங்க ஏன் அப்படின்னா அப்போ மேல் சட்டை போடுற வழக்கமே பெரும்பாலான மக்கள்கிட்ட கிடையாது மேல் சட்டை போடுற வழக்கமே இல்லாதப்போ அவங்க வந்து உள்ளாடைகளை வாங்கறதுக்கு ஆர்வம் காட்டல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை உடனே இவர் யோசிக்கிறாரு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அந்த காலத்தில் பீடி வந்து சாதாரண சாமானிய உழைக்கும் மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செலவாணி பொருளாக இருக்கு அதே மாதிரி தீப்பட்டியும் ஒரு அத்தியாவசியமான பொருளாக இருக்கு உடனே குலாம் காதர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பனியன் வாங்குறவங்களுக்கு பீடியும் தீப்பட்டியும் இலவசம் அப்படின்னு அறிவிக்கிறாரு உடனே விற்பனை அதிகரிக்குது எல்லா மக்கள்கிட்டையும் போய் இந்த பனியன் சேர்ந்துருது அப்புறம் அது அணிஞ்சுக்கிறதுக்கு இலகுவா இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதனுடைய விற்பனை வந்து பல மடங்கு அதிகரிக்குது இந்தியா முழுவதும் இந்த பனியன்களை அனுப்புறார் ஆனா அதுலயும் ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற மாதிரியான ஒரே ஒரு வாகன பதிவு முறை அப்போ கிடையாது ஒரு பகுதியில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாகனத்தை இந்தியாவோட இன்னொரு பகுதியில் இயக்கவே முடியாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளையும் சவால்களையும் கடந்து இவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா இந்தியா முழுவதும் பனியன்களை அனுப்பிச்சி வைக்கிறாரு அதுவரை பனியன் மட்டுமே தயாரித்துட்டு இருந்த பேபிங் நெட்டிங் கம்பெனியில் எல்லா வகையான உள்ளாடைகளையும் தயாரிக்கிறாரு கொல்கத்தாவுக்கும் பாம்பேவுக்கும் போய் சாயப்பொடிகளை வாங்கிட்டு வந்து ஆறு வகையான வண்ணத்தில் இந்த உள்ளாடைகளை தயாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இதற்கிடையில் அவர் முதன் முதலாக எதுக்கு கொல்கத்தா போனாரோ அந்த கனவையும் நிறைவேற்றிட்டாரு அதாவது திருவாரூர்லேயும் நாகப்பட்டினத்துலேயும் பேபி டாக்கீஸ் அப்படிங்கிற பெயரில் இரண்டு தியேட்டர்களை கட்டினார் அவருடைய பின்னலாடை தொழில் வந்து எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லாமல் நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு இந்திய பிரிவினைக்கு முன்னாடி இன்றைய பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய கராட்சி நகரில் பேபி நிட்டிங் கம்பெனியுடைய உள்ளாடைகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறத குலாம் கதர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் தன்னுடைய மூத்த அண்ணனான அப்துல் கரீம் சாஹிப்பை வந்து அங்கே அனுப்பிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் வருடம் கலாச்சி நகரில் இருக்கக்கூடிய மிட்டாதார் சவுக் அப்படிங்கிற இடத்துல மிகப்பெரிய பொருட்செலவில் திருப்பூர் பனியன் வாலா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நிறுவனத்தை தொடங்கி வெற்றிகரமாக நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ மீண்டும் ஒரு சவால் அவர் சந்திக்கிறாரு அது என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இந்திய பிரிவினை நடக்குது இந்திய பிரிவினைக்கு அப்புறம் அங்கே கராச்சி நகரில் இருக்கக்கூடிய அந்த முதலீடுகளை இந்தியா கொண்டு வரதில் சிரமம் ஏற்படுது உடனே யோசிச்ச குலாம் காதர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய இரண்டு தியேட்டர்களையும் விற்று பேபி நிட்டிங் கம்பெனியை காப்பாற்றுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் சாதாரண கைகளால் இயக்கப்படும் இயந்திரத்தை கொண்டும் இரண்டு பேரை கொண்டு தொடங்கப்பட்ட பேபி நிட்டிங் கம்பெனி இருபது வருஷத்துக்குள்ளாகவே உலகின் தலை சிறந்த இயந்திரங்களோடவும் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களோடவும் செயல்பட ஆரம்பிச்சுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் வருடம் இலங்கைக்கு முதன் முதலாக வந்து இவர் பணியின் ஏற்றுமதி பண்ணுறாரு திருப்பூரின் முதல் வெளிநாட்டு ஏற்றுமதி இது தான் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லணும் இவர் வந்து தொழிலில் மட்டும் கவனம் செலுத்தல பல சமூக சேவைகளையும் சத்தம் இல்லாமல் செஞ்சுட்டு இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் வருடம் திருப்பூர் குமரன் நகரில் இருக்கக்கூடிய நகராட்சி பள்ளி கட்டுறதுக்கு தன்னுடைய சொந்த நலத்தை கொடுத்தாரு சில தர்காக்கள் கட்டுறதுக்கு தன்னுடைய சொந்த நலத்தை கொடுத்துருக்காரு இன்னைக்கு திருப்பூர் ரயில் நிலையம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து குலாம் காதருடைய பெயரால் காதர் பேட்டை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது இவர் வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தினர் மட்டுமல்லாது தன்னுடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் சுற்றுப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அப்படின்னு ஏராளமானவரை இந்த பின்னலாடை தொழிலில் ஈடுபடுத்தினார் திருப்பூரில் பல பெண் தொழிலதிபர் உருவாகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக குலாம் காதர் இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் அது மிக இல்லை இன்னைக்கு திருப்பூருடைய பின்னலாடை தொழில் வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் அந்நிய செலவானி ஈட்டி தரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய தொழிலாக மாறி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சுமார் நான்கு லட்சம் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்கக்கூடிய ஒரு நகரமாகவும் மாறி இருக்கு ரெண்
ஆனால் அவர் கண்ட லட்சியம் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தொழிலாக ஒரு நகருக்கே ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்கி தரக்கூடிய ஒரு தொழிலாக மாறி நிற்கிது நாம் கொண்ட லட்சியத்தில் எத்தனை எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் நமக்கு கூட யாரும் இல்லைனாலும் நம்முடைய லட்சியத்து மேலே நாம் முழு நம்பிக்கை வச்சு அதுக்காக பாடுபட்டோம் அப்படின்னா நாம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்முடைய கனவு வந்து வாழும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இதுக்கு வந்து குலாம் கதர் அவருடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணம் அப்படின்னே சொல்லணும் இந்த காணொலி பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே பதிவிடுங்க இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா விரும்புங்க மற்றவங்களுக்கு பகிருங்க மற்றொரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நவீன் கிருஷ்ணன்